Conheci a engenheira Maria de Lourdes Pinto Silvo na minha adolescência, teria talvez 13, 14 anos, frequentava o Liceu Dona Filipa de Lencastre, em Lisboa, onde tinha como professora Isabel Alegro, que era não só amiga da engenheira Maria de Lourdes Pinto Silvo, mas também como ela, fazia parte do GRAL, o um movimento católico muito ligado à doutrina social da Igreja, a que ela pertencia, que ela fundou, aliás, em Portugal, com Teresa Santa Clara Gomes, e que desenvolvia muitas atividades, nomeadamente no campo da promoção da educação permanente, sobretudo junto das mulheres, e muito das mulheres que tinham naquela altura uma instrução muito fraca. Estamos a falar do Portugal de meados dos anos 60, ou seja, um país muito pobre, muito pouco culto, em que havia uma grande percentagem de pessoas analfabetas. Eu comecei a participar não só nas reuniões do Grau, onde, para dizer a verdade, discutíamos mais literatura e arte do que propriamente temas de, de religião, mas onde realmente tínhamos esses, estávamos imbuídos daquele espírito da doutrina social da Igreja, que na altura, por exemplo, Dom Helder da Câmara, arcebispo no Brasil, também propagava na, na América do Sul e que era, portanto, Uh, estava na origem dessa, dessa vontade de, de nos aproximarmos dos mais pobres, dos mais desfavorecidos e tentarmos fazer alguma coisa por eles. E foi assim que uma parte das minhas férias grandes, uh, na minha adolescência, foram passadas em campanhas de alfabetização, uh, em que a engenheira Maria de Lourdes Pinto Silva liderava grupos e estivemos, por exemplo, no Algarve, um Algarve que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas pensam que é o Algarve, e que é o Algarve hoje, é o Algarve dos anos 60, muito atrasado, muito pobre. Essas campanhas de alfabetização filas, por exemplo, na Fuseta, junto das mulheres da indústria conserveira da Fuseta, que nessa altura era próspera, hoje infelizmente penso que não existe ou quase nada, ou apenas de uma forma residual, e a ideia era realmente capacitar essas mulheres, com, muito, com um nível de educação muito, muito, muito baixo, capacitá-las por forma a que elas pudessem evoluir profissionalmente e também uh, para que pudessem ter a ideia de que tinham os mesmos direitos do que os homens, que era uma ideia muito pouco espalhada então. Nessa medida, uh, a frequência de, das reuniões do Graal e das atividades do Graal, destas atividades, em que depois de trabalharmos durante o dia junto das mulheres das, das operárias da indústria conserveira, tínhamos grandes conversas à noite, daquelas em que resolvemos, em que pomos o mundo em ordem e tentamos melhorá-lo. Daí me nasce também uma, a minha convicção de que o feminismo era absolutamente necessário naquela altura para que mulheres e homens pudessem vir a ter as mesmas oportunidades. É claro que, dessa medida, o Grau e a Engenheira Maria de Lourdes e as outras pessoas, a Teresa Santa Clara, por exemplo, como já disse, essa minha professora, Isabel Alegre, tiveram uma grande influência na minha formação. Quando, já depois, no final da década de 70, o general Ramar Lianes forma o primeiro governo de iniciativa presidencial, eu que já jornalista colaborava então no Jornal Expresso, Disse ao diretor e ao proprietário Francisco Balsemão, olha, eu gostava de entrevistar a engenheira Maria de Lourdes Pintacil, porque estou convencida que ela vai ser a próxima primeira-ministra. Ele ficou muito incrédulo, claro que ela já era uma pessoa conhecida, já tinha feito parte de dois governos provisórios, depois da Revolução, antes tinha sido procuradora à Câmara Corporativa, mas nitidamente o doutor Balsemão não acreditou que aquilo fosse uma possibilidade, mas foi generoso e deixou-me fazer a entrevista. Uh, Enganei-me, foi afinal, foi nomeado primeiro-ministro o engenheiro Nobre da Costa, nesse ano, em 78, mas em 79, ou seja, um ano depois daquele meu prognóstico, Maria de Lourdes Pintacilgo viria a ser convidada para formar governo pelo general Ramalho Lianes. Quando Maria de Lourdes Pintacilgo foi então convidada para formar governo, era eu que fazia as grandes entrevistas políticas na RTP, e, como tal, naturalmente, convidei-a, como tinha convidado antes, lá está, o, o engenheiro Nobre da Costa e outros primeiros ministros. E, no final de uma entrevista, que naturalmente correu muito bem, porque nós tínhamos um contacto já na, na altura de, de, de mais de 15 anos, 
No final, ela disse para o presidente da RTP, que tinha vindo assistir à entrevista, a João Soares Loura, ela disse, olha, vou-lhe roubar a Maria Elisa. E foi assim que surgiu o convite. Não tivemos oportunidade de falar antes, nem eu lhe perguntei, ao oh, Sr. Engenheiro, o que é que vai fazer, quais é que são os seus uh, objetivos deste governo, que sabíamos que era um governo para, para preparar eleições. Uh, por isso, muita gente pensa que o convite se deu por grandes afinidades uh, ideológicas, uh, porque Maria de Luz Pinta Silva não pertencia a nenhum partido, mas era, obviamente, uma pessoa com, com uh, convicções de esquerda, mas, como eu digo, mais do que tudo, e era isso que para mim era importante, baseadas nas, nos ideais da doutrina social da Igreja, eu não lhe perguntei nada e, naturalmente, aceitei, não poderia nunca dizer-lhe que não. Uh, percebi que era uma posição difícil para um jornalista, Ainda hoje, depois de ter tido outras experiências de, do mesmo tipo, porque fui muito mais tarde assessora de, da comunicação de uma embaixada, a, a experiência, esse tipo de experiências para um jornalista é uma experiência difícil, porque é um pouco o contrário daquilo que o jornalista faz. O dever do jornalista é permanentemente informar o público o melhor que puder, o mais perto da, da realidade, dos factos que puder, e quem faz esse trabalho nos bastidores junto uh, de um primeiro-ministro, de um ministro, de qualquer órgão do poder, tem que filtrar essa informação, obviamente, de acordo com o que for uh, a política do governo. Mas não era essa a questão, realmente eu queria ajudar, e queria ajudar, sobretudo, em condições que eram totalmente diferentes daquilo que as pessoas, da realidade de hoje. Quando eu cheguei a São Bento, não havia qualquer estrutura, teve que se inventar tudo. Inventar um gabinete, pequenino, era tudo muito, com muito poucos recursos, inventar as regras de funcionamento, antecipar necessidades. Por exemplo, lembro-me que, mal cheguei, dei-me conta que a, a engenheira Maria de Luz Pinta Silva não tinha fotografias profissionais de qualidade para entregar, para dar a fornecer aos órgãos de comunicação social. E disse-lhe, senhora engenheira, temos de tirar fotografias, não, não há fotografias boas, suas, profissionais. Ah, mas disparado, vamos agora perder tempo a tirar fotografias, confesso que deu algum trabalho. Mas depois, ela era uma pessoa muito responsável, obviamente, e muito cumpridora das suas obrigações. Foi o António Homem Cardoso que tirou essas primeiras fotografias nos jardins de São Bento, e ela moldou-se àquilo que era necessário, ao trabalho de caracterização que detestava, portanto, à maquiagem, tivemos que discutir a roupa, mas tudo isso era feito de uma forma completamente artesanal, não estava nada pensado, nem havia estruturas nenhumas montadas, não tínhamos fotógrafo oficial, não havia nada. As pessoas não devem ter a ideia de como aquele trabalho era improvisado. Isso também permitia uma proximidade muito maior entre nós. Né? O gabinete era muito pequeno, além da senhora Engenheira havia a secretária de Estado adjunta, que era Teresa Santa Clara Gomes, outra das fundadoras do Grau, que eu também conhecia desde a minha adolescência. Portanto, aquilo estávamos um pouco em casa, era tudo muito, muito caseiro e tínhamos possibilidade de, de conversar sobre tudo e eu dizia-lhe com algum à vontade, senhora Engenheira não pode... Olha, essa roupa não é boa para ir fazer para este ato ou para aquele. E ela, às vezes, não tinha muita paciência, porque o tempo era pouco e ela queria fazer muita coisa naqueles meses que durou o seu governo, mas acabava por, por aceitar de boa vontade. A, a, a engenheira Maria de Lourdes Pinta Silva, a sua nomeação, um, gerou um interesse absolutamente sem precedentes no junto da comunicação social estrangeira quer da europeia, quer mesmo da americana, de todas as partes do mundo, choviam pedidos de entrevista para a engenheira Maria Luz Pinta Silva. É preciso lembrar-nos que à época só havia uma primeira-ministra na Europa, a, doutora, a Margaret Thatcher, que tinha sido indigitada pela Rainha Isabel, na sequência de eleições em que ganharam o seu partido, o Partido Conservador, naturalmente, uns meses antes. Portanto, estamos em 79 e temos duas únicas primeiras, mulheres primeiras-ministras na Europa. Margaret Thatcher na Grã-Bretanha, Maria de Lourdes Pinta Silva em Portugal. E isso gerava realmente um, um interesse sem precedentes por ela. Eu tinha o trabalho de selecionar os pedidos de entrevista, ver quais eram os órgãos de informação que poderiam ter mais interesse, depois, obviamente, de trocar impressões com ela. Mas, embora fosse muito miúda, tinha 29 anos, de facto, 
tinha, tinha um grande poder, porque a minha única chefia era ela, não tinha mais ninguém, e era eu que tinha que fazer ali realmente todo um trabalho de triagem, e numa época em que não havia internet, uh, não havia Google para ir à procura, ver quais é que eram os órgãos de informação, qual era a importância relativa deles, que tiragem tinham, ou que quantos... Uh, espectadores tinham nada disso, portanto era, era um trabalho muito mais artesanal e caseiro, mas que, que desenvolvi naturalmente com, com muito gosto. Hum, é preciso lembrar também que nesses poucos meses em que foi, em que foi Primeira-Ministra, a Engenheira Maria de Lourdes Pinta Silva inaugurou aquilo que, vi, que viriam a ser depois mais tarde e sobretudo com o Presidente Mário Soares, as presidências abertas. Não sei se pode chamar presidências abertas, mas ela levava o seu gabinete para as cidades mais afastadas aqui do poder central do país, fazia reuniões do Conselho, de Conselho de Ministros nas várias cidades para procurar estar mais perto da, das populações, para saber quais eram as suas carências, quais eram as suas necessidades e obrigava, entre aspas, os ministros a irem com ela, aquelas, aqueles que ela entendia para cada viagem, o que fazia com que não tivéssemos, por exemplo, fins de semana. Não me lembro de ter tido algum enquanto trabalhei com a Engenheira Maria de Lourdes Pinta Silva em São Bento. Ela tinha isso, era uma pessoa muito, muito exigente em termos de, de, da nossa entrega ao trabalho. E, por outro lado, como não tinha uma família próxima, não era casada, não tinha filhos, não tinha horários. Ela vivia para o trabalho, absolutamente para o trabalho. E para essa vontade que tinha sido incutida encutida por essa, por essa doutrina social da Igreja, de fazer o melhor pelo seu próximo, sobretudo pelos mais humildes e pelos mais necessitados. Portanto, era um ritmo de trabalho muito exigente, não posso dizer que não, era, mas que valia a pena por, essa, por esse clima de proximidade que se, gerou, que se gerava. Eu penso que não, há, não, não terá tornado a haver uma pessoa que, que tivesse um gabinete tão aberto Uh, tão coeso e realmente tão próximo, em que todos tínhamos possibilidade de opinar e de, depois de conversarmos, naturalmente, com ela ou com a, com a Teresa Santa Clara Gomes, com a Secretária de Estado de Junta, podermos realmente, uh, enfim, fazer valer as nossas ideias para, para tornar mais eficiente a comunicação. Uh, às vezes não era fácil, porque, como eu dizia no princípio, nem sempre um primeiro-ministro ou um ministro ou qualquer outra pessoa que esteja detentora de um cargo governativo tem a noção do que se deve ou não, ou se pode ou não transmitir à comunicação social. Às vezes querem guardar mais informação do que aquilo que é possível fazer sem perdermos, sem que o gabinete ou o assessor de, de comunicação em particular perca a credibilidade junto dos seus colegas jornalistas. Este, este jogo entre o que se pode e o que se deve dizer não é fácil, naturalmente que, que não é fácil. Mas, mas enfim, foi, foi possível sempre em clima de diálogo com mais ou menos aprovação das nossas atitudes, fazer, enfim, construir uma política de comunicação que não era difícil, na medida em que, como eu digo, o difícil era estancar os pedidos de entrevistas. Ela tinha, eram tantos, 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 de toda a parte do mundo, que realmente foi uma coisa, eu acho que foi um período único, também porque a Revolução Portuguesa tinha apenas cinco anos, na altura ainda estava muito na moda, digamos assim, Portugal era um ponto de atração muito grande para a imprensa e a comunicação social internacional.